రెండో విడతలు మన తోటి పెందుర్తి ఎమ్మెల్యే ఉన్నారు సార్ చెప్పండి ఏమంటున్నారు జనం నిర్ణయాల మీద బీసీలకు పెద్ద పెట్ట వేశారు ఎస్సీలకు పెద్ద పెట్ట వేశారు ఎస్టీలకు అయితే డిప్యూటీ సీఎం ఇవ్వబోతున్నారు మైనార్టీలకు డిప్యూటీ సీఎం అవుతున్నారు ఎలా ఉంది ఈ ఇంత మీరైతే ఫస్ట్ టైం ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు కదా ఎలా అనిపిస్తా ఉంది నిజంగా నాకు తెలిసి సుమారుగా పదమూడు సంవత్సరాలుగా నా రాజకీయ అనుభవంలో ఉన్నాను ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంత గొప్ప నిర్ణయం ఈ రోజు వరకు నాకు తెలిసి చరిత్రలు ఇక్కడ కూడా జరగలేదు అన్ని వర్గాలకి కూడా ముఖ్యంగా అణగారిన వర్గాలు అందులో పెద్దపేట వేస్తూ వాళ్ళు డిప్యూటీ సీఎం కూడా ఎస్సీ ఎస్సీస్ ఒకటి ఎస్టీ ఒకటి బీసీ ఒకటి మైనారిటీకి ఒకటి అదేవిధంగా కాపులకి అన్ని వర్గాలని కూడా కలుపుకుంటూ ఎవరికి కూడా ఇబ్బంది అనేటువంటిది లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిని కూడా ఇవాళ ఏంటంటే అందరూ కూడా సమానమే ఈ రాష్ట్రంలో వర్గాలతో సంబంధం లేక అందరూ ప్రజలు ఒక్కటే అందరు నాయకులు ఒక్కటే అనేటువంటి ఒక సందేశాన్ని నాకు తెలిసి చరిత్రలు ఎప్పుడు కూడా ఇటువంటి నిర్ణయం ఉన్నట్టు ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా తీసుకోలేదు ఖచ్చితంగా ఇది చరిత్రాత్మకంగా ఇవాళ ఈ నిర్ణయం నిలబడి నూట యాభై ఒక్క సీట్లు మీ పార్టీకి జనం ఇచ్చారు ఆ జనం ఇచ్చిన తీర్పుకు రుణం తీర్చుకోవడానికి ఇలాంటివి చేశారా నిజంగా లేకపోతే ఆ వర్గాలకు రాజకీయంగా అవకాశం దక్కడం లేదు రాజ్యాధికారం రావడం లేని ఉద్దేశంతో జరిగి ఉండొచ్చండి ఖచ్చితంగా ప్రజలందరూ కూడా నిత్యం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వెంట ఉండడం అనుకున్నది మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ నూట యాభై ఒక్క సీట్లు మెజార్టీతో చిన్న మెజార్టీ కాదు యాభై శాతం సుమారుగా ఒక పార్టీకి రావడం అన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా జరగలేదు అటువంటి ఒక మ్యాండేటరీ ఇవాళ ప్రజలందరూ కూడా ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ పరిస్థితులు ఇవాళ అన్ని వర్గాలకి కూడా అణగారిన వర్గాలు ఎప్పుడు ఇప్పుడు పోయినసారి మనం చూసుకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారి టైంలో ఎస్టీలకు సంబంధించి కనీసం ఒక్క మంత్రి కూడా లేకపోవడం ఎస్టీలకు సంబంధించి ఆ ప్రజలకు వాళ్ళకి ఏ కష్టం ఉన్నా ఎవరికి చెప్పుకోవాలో తెలియలేనటువంటి పరిస్థితులు చూస్తాం ఇలా ఇవాళ అన్ని వర్గాలు కూడా అన్ని వర్గాలకి కూడా ప్రజలందరికీ కూడా రాజకీయంగా కానీ అన్ని లిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం ఇవాళ తీసుకున్నట్టు నిర్ణయం చాలా మంది ప్రజలందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఇవాళ హర్షించడం చూస్తున్నాం మీ జిల్లాలో చూస్తే ఒకే మంత్రి పదవి వచ్చింది అవంతి శ్రీనివాస్కి ఎందుకని విశాఖపట్నం లాంటి పెద్ద జిల్లాకి సంబంధించి అది కూడా సిటీకి దగ్గరగా ఉండే నియోజకవర్గానికి ఇచ్చిన ఇచ్చారు జగన్ మిగతా ప్రాంతాల్లో ఈ ప్రభావం ఏమైనా పడుతుందా మిగతా వాళ్ళు అసంతృప్తి ఏమైనా ఉందా వాళ్ళ అసంతృప్తి అన్నటువంటిది ఎక్కడా కూడా లేదు ఎందుకంటే ఈరోజు మేమందరం కూడా ఎమ్మెల్యేలుగా ఇవాళ ఈ స్థితిలో ఉన్నామంటే దానికి ఏకైక కారణం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేను సిఎల్పి సమావేశంలో కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎందుకు ఇటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోబోతున్నాం అన్నటువంటిది కూడా చెప్పడం జరిగింది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క నిర్ణయానికి కూడా మేము అందరం కూడా కట్టుబడి ఉంటాం ఎట్టి పరిస్థితులు ఎవరి దగ్గర కూడా ఇటువంటి అసంతృప్తి లేవు అందరం కలిసి కట్టుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి దీంట్లో ఆ సమయంలో మేము ఎమ్మెల్యేగా ఉంటేనే అది చాలా అదృష్టం మేము అందరం కూడా ఇవాళ మంత్రులుగానే మేము అందరం కూడా ఫీల్ అవుతున్నాం ఇందులో ఎవరికి కూడా అసంతృప్తి లేదు అందరూ కూడా ముక్త కంఠంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని నూట మంది ఎమ్మెల్యేలు కూడా ఏకత ఏకదాటిగా మేము అందరం కూడా దానికి మద్దతు తెలపడం జరిగింది థ్యాంక్ యూ మొత్తానికి ఎమ్మెల్యేలు అయితే అందరిలో కూడా ఈ కేబినెట్ కూర్పు మీద పూర్తి స్థాయిలో సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు కేబినెట్ కూర్పు బాగుంది ఐదుగురికి డిప్యూటీ సీఎంలో ఐదు సామాజిక వర్గాలకు ఇవ్వాలన్న నిర్ణయం మాత్రం నబ్బుతో నభిష్యత్తు అని చెప్తా ఉన్నారు గతంలో ఏ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇలాగ చేయలేదు ఏ ప్రాంతీయ ప్రాంతీయ పార్టీ కూడా ఇలాగ చేయలేదు తొలిసారిగా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి పరిపాలనలో తన ప్రాధాన్యత ఎలా ఉండబోతుంది ఆ వర్గాలకు తాను ఏం చేయబోతున్నాడు